നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് പ്രാണവായു ഈ പ്രാണവായു ഇല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എല്ലാ രോഗത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം തന്നെ അപ്പോ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ഒരുപാട് നമ്മുടെ വാട്ട് ഈസ് അവർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എനർജി ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ പോസിറ്റീവ് എനർജി ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രഗിൾ എവ്രി ഡേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധമാണ് ശരി ആര് തമ്മിൽ ഞാനും എന്റെ ഈഗോയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും എന്റെ ഈഗോയും അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇനി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഒരുപാട് ഈ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇൻബിൽറ്റ് ആയുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജി എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സെൽഫിഷ്നസ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് കയറി വരുന്ന ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് എനർജി എന്താണ് അത് സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ ഉണ്ട് എന്റെ പേരെന്താ എന്താണ് കറക്റ്റ് കോർട്ടിസോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോർട്ടിസോൺ ഹോർമോണിന്റെ സെക്രേഷൻ കൂടും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും ഇംബാലൻസസ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് വോയ്സിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജി വിൽ ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ സെർട്ടൻ പാർട്സ് ഓഫ് അവർ ബോഡി പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ജോയിൻസിനാണ് ആദ്യം ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ആർത്തറിറ്റീസ് എന്ന ഒരു രോഗം ഒരുപാട് പേർക്കുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഓക്സിജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വരുന്നതോട് ഇവിടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇൻഫ്ലമേഷൻ മീൻസ് എന്താണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രക്തോട്ടം ഇല്ല എന്നർത്ഥം അപ്പൊ നമുക്ക് വേദന തുടങ്ങും വേദന രക്തോട്ടം അപ്പൊ ഓക്സിജന്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കുറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഓട്ടീസം സെർബറൽ പാൾസി അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ അവരുടെ പ്രീനേറ്റൽ പീരീഡിലോ അതിന് ശേഷമൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഓക്സിജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ വീക്ക് ആകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർ അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ന്യൂറോളജിക് മ്യൂസിക് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്സ് തെറാപ്പി ടെക്നിക്സ് ആണ് അത് ഈ മ്യൂസിക് തെറാപ്പി പല ലെവലിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എൻ എം ടി എന്ന് പറയും ന്യൂറോളജിക് മ്യൂസിക് തെറാപ്പി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് മ്യൂസിക് ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് എസ് എ ടൂൾ ഫോർ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് സംഗീതം തന്നെ മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉപകരണമാണ് അതിന് വലിയ ഉപകരണമല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള ആറു വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംഗീതമോ നൃത്തമോ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അഭ്യസിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബുദ്ധി ശക്തി വളരെയധികം കൂടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനല്ല നമ്മുടെ എന്താണ് ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനും ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷനും ബോത്ത് ആർ കോംപ്ലിമെന്ററി ഞാൻ മ്യൂസിക് അക്കാഡമി കോളേജൊക്കെ നടന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ വിളിക്കും കുട്ടീനെ കൊണ്ടുപോയി നല്ലൊരു കുട്ടി നന്നായി പാടി വരുന്നതാണ് അപ്പോഴേക്ക് അച്ഛൻ വന്ന് അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ എൻ്റെ മോൾ ഒമ്പതിലേക്ക് അവൾക്ക് ട്യൂഷൻ അച്ചു ആയി പഠനം പഠനം പക്ഷെ ചുരുക്ക കുട്ടികൾ മാത്രം രണ്ടും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം നമ്മളുടെ എന്താണ് വെസ്റ്റിലൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ഈ സംഗീതത്തിലോ നൃത്തത്തിലോ ഇപ്പോൾ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ചെയ്ത് ഞാൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു കൈ കൊണ്ട് താളടിക്കുന്നു എൻ്റെ വായു കൊണ്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അറ്റ് എ ടൈം ടു ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു യുവർ ബ്രെയിൻ അപ്പൊ ബ്രെയിൻ നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാഷാ സ്വാധീനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കേപ്പബിലിറ്റീസും കൂടും കാരണം ബ്രെയിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് ഭയങ്കര ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മ്യൂസിക്കൽ ആൻഡ് ഡാൻസിൽ ഒരുപാട് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് എക്സസൈസുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് അതുവഴിയായിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ഫോർമേഷൻ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ അവർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെച്ചാല് ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി നമ്മുടെ 
വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നല്ലൊരു മെഡിസിൻ എന്ത് പ്രാണവായു ആർക്കും അതിലൊരു വിലയില്ല പ്രശ്നം രോഗം വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇന്നലെ എന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചു പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഡൽഫി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല ബാക്കിൽ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞാല് ഒരു സഹോദരന്റെ ലങ്സ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്താൻ പോണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലീവ്ലാൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലില് ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ ലങ്സ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നടത്താം അതിന് പ്രവർത്തന ശേഷിയില്ലാണ്ട് അപ്പൊ അത് കൊറോണ പല പല ഇതില് വരും അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ന്യൂമോണിയം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് വരും ലങ്സിൽ അപ്പൊ ലങ്സിന്റെ ശക്തി കുറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ ലങ്സ് പാട്ടിന് തന്നെയല്ല നമ്മുടെ ജനറൽ ഹെൽത്തിന് ദ മൊമെന്റ് യു ബിഗിൻ ടു പ്രാക്ടീസ് പ്രാണായാമ യുവർ ബ്രീത്തിങ് സൈക്കിൾ വിൽ ബി സ്ലോ ഡൗൺ സ്ലോ ഡൗൺ ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പ്രാണായാമ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നാല് പ്രാവശ്യം ശ്വസിച്ചാൽ മതി ഒരു മിനിറ്റിൽ അപ്പോൾ ആ നാല് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹാർട്ടിന് റെസ്റ്റ് കിട്ടുകയാണ് അത്രയ്ക്ക് സോ അവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ലങ്സ് ദേ ദേ ഓപ്പറേറ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് അപ്പോൾ ലങ്സിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാണായാമം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ കിഡ്നി ലിവർ ഹാർട്ട് പാങ്ക്രിയാസ് ഇതെല്ലാം നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും അപ്പം അത് തന്നെയല്ല നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഡിമെൻഷ്യ പ്രശ്നം കുറച്ച് പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും ഓർമ്മ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു തുടങ്ങി അതെല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പ്രാണായാമം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ഇവിടുത്തെ സ്റ്റെം സെൽസിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് സെൽസാണ് ഓരോ ദിവസം മരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ആയിരക്കണക്കിന് സെൽസാണ് മരിക്കുന്നത് സോ വെൻ യു ഡു യോഗ ഓർ പ്രാണായാമ ഡൈങ് സെൽസ് വിൽ ബി റീജനറേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ സെൽസ് മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാണായാമം യോഗ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് പുതിയതായുള്ള സെൽസ് കുറേ ജനിക്കും പുനർജനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ദേ ഡോ ദേ ഡോ ലുക്ക് ഓൾഡ് മച്ച് ഓൾഡ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓൾഡേജ് പോലീട്ട് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാന്നാണ് യോഗ തീയറി പറയാം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രാണായാമ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജിനെ നമുക്ക് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രാണായാമം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷണൽ ചക്ര മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കേട്ടാണ് നമ്മൾ ചക്ര മെഡിറ്റേഷൻ ചക്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ചക്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ അത് എനർജി സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എനർജി സെൻറ്റേഴ്സ് ആ എനർജി സെൻറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും ബ്രൈറ്റൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ദേഷ്യം വന്നു അപ്പോൾ ഒരു എനർജി സെൻറ്ററിൽ ആ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്തു ആ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് അപ്പം മസിലിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറയും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ലങ്സിൻ്റെ ഏരിയയിലായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ നമ്മുടെ ചക്രത്തിന് എന്ന് പറയുന്നത് മൂലാധാരം ദാറ്റ് ഈസ് ആ മൂലാധാരം നമുക്ക് ഫീലിംഗ് കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിയുടെ കാരണം നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു അടിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയല്ലേ അവിടെയാണ് മൂലാധാരം നമ്മുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ വ്യക്തിപ്രയുടെ അറ്റം അടിയിലത്തെ അറ്റം ടൈലൻ്റ് നമ്മൾ പറയില്ല അത് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടേക്ക് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഓക്സിജൻ ചെല്ലും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര എഴുപത്തിരണ്ടായിരം നാടികളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നാടി അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് നാടികളാണ് ഇട പിങ്കള സുഷ്മന നാടി അപ്പോൾ സുഷ്മന നാടിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ആദിശങ്കർ ബുദ്ധൻ യേശു ക്രിസ്തു ഒക്കെ ഈ സുഷ്മന നാടിയെ ശുദ്ധീകരിച്ചവരാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സുഷ്മന ശാടി നാടിയെ
Orang okal kau sedia dry up, mungkin aku ni cedih orang dengan aku susu bola. Macam ni aje, so simple it is. Second pranayama is bhastrika pranayama. Mungkin kalau ke nasal congestion, nama kita muka ni walau ada orang kau tau, daya itu tu boleh operasi ada. Jadi kalau ke esok lagi, kalau daya itu boleh operasi tu. I ENT area le katih bici, niya, uru part gar, niu part gar, je confidence tu pohi. Orang je bagi kita niya bagi nor eh. Na samai nol ke. Apa tu orang deh? I ENT area le kaya nor dalan katih bici gar, je niya naukan. Macam ni. Padahal ni uru macam tu pergi kalau dollar ni tu mainsi, ni amala pada pada ada hilang. Apo, elah orang tu bukan je dero walau pun dah dia rezeki ni amala ini mau walau bici dah kerja operation barang. Apa tu ni pohi kerja niya perasan ni. Apa bila tu, kita nasal congestion je lagi. Apa tu, pranayama ni tu ceria. Kita jangan berdiri mana. Basteri ke pranayama, orang tu, ini tu orang mana? Bellows breathing, bellows breathing. Apa kayu yang harus tumbuh, swasam hidupkan. Mula-mula kita sama sahaja dengan kayu yang harus. Apa swasam itu kan? Kayu tarik lagi buat mana yang kami dia? Swasam, ni apa swasam itu kan? Please, you just watch me, what I am doing. Why are you doing this? What are you doing? I am going to give you a hand. I am going to give you a hand. I am going to give you a hand. Quick exhalation. You are going to give you a hand. You are going to give you a hand. इस अब ना क्या करना मुक्की फिर ना कहीं और थी श्वास ले दूँ अंशना यार नया रील में तो चीज़ ना कि नया रील क्या मार्ग नहीं रील क्या मार्ग नहीं यार नया रील नया रोयर करने इधर लम इन्वॉल्वड आने लगे अर्थात जो अनुलोम और विलोम और प्राणायाम आधा ना पार्टी दर के इत्यादि आवश्यक है Orang ini khusus buat ini. Kita nak pada ni jiru tu mesti jangan cian parai tu. Abu, saya kaya ni pergi. Tapi nak kaya mana? Kita nak kahana? Entah jangan cian. Kaya ni pergi jenno. Kaya ni pergi jadi jangan ni buat. Walau tu nostril le, entah walau tu tumbuh buat itu. Ini ada tu nostril buat jangan mohon sekali deh suasa itu. Mereka kampar jangan entah jiran. Mohon sekali ada dorch buat itu. Ini hari malam tu dorang ada hari sekali tu sampai malam tu kau tak ingat. Jadi orang dengan virus memiliki dua puluh second deh, dua orang aja, dua puluh second deh, ini pertama orang berdua, dua orang second deh, adik orang dengan dua puluh second virus memiliki dua, dua orang aja beri cuma dua second deh, opposite orang berdua berdua dua orang second deh, apa inhalation three seconds. Holding both three seconds, exhalation six seconds. One is two, one is two, two. Is it to begin with thing any ana? Any korche dosa na mula practice si mana korche facility gitu, korche dulu shakti. Apa na korche ni four, four, eight aka starting ni. Kena na korche five, five, ten. Na mula capacity kurun ni sendiri na mula ratio na mula macam apa tu? Apa na korche jilid oka? Ready? Ini beri jilid. Ayam na mula kaya jilid. Wire mana free aja kan? Wire ni lebih pada tu kalau berdaya. Tasyuk. Rendah ada kena, rendah ada kena. Kanan ada kena, kanan ada kena, kanan ada kena. Kanan ada macam ni. Opposite side orang kena. Kanan ada kena. Adik orang dengan video ni lagi kena. Instruction ceri kita kan? Rendah ada kena. Opposite side orang tu orang kena. Adik orang dengan video ni kena. Rendah lagi tu, opposite side ni berada berdua. Adik orang beri kita tu, rendah orang cipri dia, opposite side ni berada berdua. Adik orang beri nisbah sama beri kita tu, rendah orang cipri kita tu, opposite side ni berada sama beri kita tu. Adik orang nisbah sama beri kita tu. Rendah orang cipri kena, orang positif saya dah baca asal. Macam ni aje. Ini adalah nama malah. Kalau orang itu jadi aja, terus berusaha. Pernah habis ni lah, pada nanti minit. Nya orang ramai korang kerja. 
നമ്മൾ കൂടെ ചെയ്യുക അത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും നമുക്ക് അത്രയും കപ്പാസിറ്റി കൂടും നമ്മുടെ അവസാനം ഭരിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവും ഞാൻ ഈ എക്സസൈസ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോപ്പി പുസ്തകം എനിക്ക് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഓക്കോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഹാൻഡ് ബുക്കാണ് അതൊരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിലുണ്ട് ഈ എക്സസൈസിൽ പത്തൊമ്പാമത്തെ പേജിലുണ്ട് എല്ലാം പ്രാണായാമ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എല്ലാവർക്കും നല്ല പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആരുടെ പ്രസിഡന്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാമല്ലോ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം മീ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമുക്ക് ഈ എക്സസൈസ് ഒന്ന് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ചെയ്തൊന്ന് ഉറയ്ക്കണല്ല നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ മൗത്ത് ഓപ്പണിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും കൂടി റെഡി ഇവിടെ കൈ പിടിക്കുന്ന വായ തുറക്കും സ്ലോയില് തുറക്കുക സ്ലോയില് അടയ്ക്കുക സിക്സ് ടൈംസ് മാക്സിമം തുറക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ചെയ്തില്ല രണ്ടാമത് നമ്മള് തം എക്സ്റ്റൻഷൻ നാവിന് പതുക്കുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നു വായ അടയ്ക്കുന്നു സ്ലോവിൽ സ്ലോവിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകും അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മാവിന്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ മാവിന്റെ എപ്പോഴും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കി വെക്കണം അതിനുള്ള ടെക്നിക്ക് അത് അടുത്തത് ടൺ ഓസിലേഷൻ നാവിന്റെ അറ്റം നമ്മൾ മടക്കി അടിയിലത്തെ ബെല്ലിന്റെ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായ തുറക്കുന്നു മടക്കുന്നു എക്സസൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോലെ ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് തങ് റൊട്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് സിക്സ് ടൈംസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് സിക്സ് ടൈംസ് സിക്സ് ടൈംസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് തിരിയാവും അപ്പോൾ അത് ആറുപ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് സാവധാനം പോകണം വേഗം പോയ കഴുത്ത് ഈ നാവ് കഴക്കി അത് വരാൻ പാടില്ല സ്ലോല് മാക്സിമം ഈ എക്സസൈസിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ മസിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആവും കണ്ണ് ബ്രെയിൻ ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇന്റേർണലി നാവ് വെറുതെ നമ്മൾ ചിറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് മസാജിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്
ചൂട്ടായിട്ടൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവും അടുത്തത് നമ്മൾ ഷിക് സൗണ്ട് അതായത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സ് എക്സസൈസ് ഇൻ ദീസ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം ഇത് മറക്കാതെ ചെയ്യണം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം രണ്ട് കൈയും അബ്ഡോമൽ മസിൽസിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുത്താൻ പാടില്ല ഇതിങ്ങനെ പരത്തി വെക്കണം ഇങ്ങനെ കുത്തണം മാത്രം നല്ലതല്ല ഇങ്ങനെ പരത്തി അപ്പോൾ ലെസ് ഇഞ്ചുറി നമുക്കുണ്ടാവുള്ളൂ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവില്ലേ ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷിക്ക് പറയലും തള്ളലും ഒരുമിച്ചാണ് അപ്പൊ തള്ളുമ്പോ നമുക്ക് നല്ല പവർ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അടി ഉയർന്ന അവിടെ ഷിക്ക് ഇവിടെ ശബ്ദം ഉയർത്താം ഷിക്ക് പാട്ട് നന്നാവും മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കനം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ നമ്മൾ പാടുന്നിടത്ത് നല്ല കനം ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പാട്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ ശരിയാവും ഇവിടെ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഷിക്കിന്റെ കൂടെ വൗവൽസ് വൗവൽസിന്റെ പ്രയോഗം പാട്ടിലും നമ്മുടെ സ്പീച്ചിലും ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആർ ഇ എ ഉ ഇതെല്ലാം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഷിക് ആ അപ്പൊ ഈ ഷിക്കിൽ ഞാൻ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യും ശക്തി ചെലുത്തും ആയില്ലേ ഇവിടെ കഴുത്തിന്റെ അവിടെ ഒന്നുമില്ല ഈസി റിലീസ് ആണ് ഷിക് വായ നന്നായി തുറക്കാം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഉച്ചാരണം എന്റെ സിലബസ് ഒക്കെ അറിയും 
നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡോർമെൻ്റായി ഇവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്റ്റെം സെൽസിനെ പതുക്കെ 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 ചലനങ്ങൾ വരും അതാണ് ന്യൂറോളജിക് മ്യൂസിക് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സെറബ്രൽ പാൾസിൽ ഒരു പയ്യൻ പിന്നെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ജനറൽ മെൻ്റൽ ഡാഡേഷൻ അവരൊക്കെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഡിറക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇയാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്കൂളിലത്തെ ടീച്ചർ അയാളുടെ മകൾ പതിനൊന്ന് വയസ്സോ സെറബ്രൽ പോളിസി ആണ് ആ കുട്ടിക്ക് നടക്കാനും കൂടി പറ്റുന്നില്ല ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല അച്ഛ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്നല്ലാതെ അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉടനടി ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരട്ടെ ആദ്യം കുട്ടിയുടെ മ്യൂസിക്കൽ ടാലൻ്റ് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടി കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ പാട്ട് കേൾപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും കുറേ അധികം പാട്ട് കേൾപ്പിക്കാം അപ്പോൾ പല ഇങ്ങനെയുള്ള പേരൻസിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വേറൊരു ടീച്ചർ ഇതുപോലെ ഒരു കുട്ടി എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മെൻ്റൽ ഇൻട്രാഡേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ സംസാരം നന്നാക്കാൻ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സംസാരം നന്നാക്കേണ്ടപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പാട്ട് പാട്ട് കുട്ടി കൊണ്ട് പാടിച്ച് വന്നായി പാടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഉടനടി ഒരു മ്യൂസിക് ടീച്ചർ ഏർപ്പാടാക്കാൻ പറഞ്ഞു പാട്ട് ശരിയായി കഴിഞ്ഞ് സ്പീച്ച് ശരിയാവും അതിന് എൻ്റെ കോറിലേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ന്യൂറോളജിക് മ്യൂസിക് തെറാപ്പി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡിഫറെൻ്റ് ലെവലിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഗാനാശ്രമത്തിൽ മ്യൂസിക് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആലയമാണ് ശബ്ദാലയം അത് ഈ വോയിസ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വോയിസ് ഇതൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് ക്യാമ്പസിലേക്ക് അതാണ് ഗാനാശ്രമം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല ആംബിയൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറേ കൂടി ആളുകൾക്ക് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാലാമത്തെയാണ് കലാലയം അത് ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ സംഗീത നൃത്തവും പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പെർഫോമേഴ്സ് ആക്കാനുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ അഞ്ചാമത്തെ ആലയമാണ് യോഗ ആലയം ഇതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഈക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി മ്യൂസിക് ക്യാമ്പസ് മ്യൂസിക് പാർക്കുകൾ മ്യൂസിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ സെക്ഷൻസ് പിന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് താമസിക്കുക രണ്ടാഴ്ച ഒരു വീക്കെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ആവശ്യമൊക്കെ അപ്പോൾ സമാധാനം സംഗീതത്തിലൂടെ അതാണ് ലക്ഷ്യം നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അലച്ചിലിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്പോൺസേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വർക്ക് ഷോപ്പ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ പിന്നെ ചേതനയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങൾക്ക് ചേതന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആറേഴ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് തൃശ്ശൂർ അപ്പോൾ ചേതന വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ഞാൻ സീഫൻ ദാസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് പിന്നെ ചേതന മീഡിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ഈ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ സംബന്ധമായുള്ള ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സ് നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഞാൻ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ചാനലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് പേര് ചേതനയിൽ അച്ഛോ ഞങ്ങൾ ഓർക്കണില്ല അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റെഡ് റെഡക്സ് മീഡിയ ബിൽഡിങ്ങിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാനലുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തവരാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയതാണ് ചേതന റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ അഞ്ച് സ്റ്റുഡിയോ ഉള്ള ഒരു ക്യാമ്പസാണ് ഒരു വലിയ ക്യാമ്പസാണ് അവിടെ നമുക്ക് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് റെക്കോർഡിംഗ് എഞ്ചിനീയറിങ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ റേറ്റഡ് നമ്പർ വൺ ആണ് ഈ പതിനഞ്ച് പേരെ എടുക്കുള്ളൂ ഒരു കൊല്ലം അതിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഈ ഫിലിം സൗണ്ട് മിക്സിങ്ങിൽ അപ്പോൾ ബാഹുബലി പിന്നെ എന്താണ് പത്മാവത് ഒക്കെ അവിടെ നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാടുണ്ട് വലിയ ഫിലിംസ് ബോംബെയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചേതന റെക്കോർഡിംഗ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് എല്ലാ മേജർ സ്റ്റുഡിയോസിൽ അപ്പോൾ അത് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ അവസാനം മീഡിയ കോളേജ് തുടങ്ങണം നമുക്ക് മീഡിയ കാലേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഫിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ചേതന സംഗീത് നാട്യ അക്കാഡമി ഡാൻസ് ഇന്ത്യൻ ഡാൻസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് അക്കാഡമി ചേതന മീ മ്യൂസിക് ക